concurro en la fecha a este recinto, expresión de todo Estado de Derecho y Democracia, con la conciencia limpia, la frente en alto y la seguridad del cumplimiento de la función fiscal por vocación de servicios. Nunca, nunca he incurrido en actos delictivos, mucho menos en actos de corrupción. Mi trayectoria como fiscal durante los 42 años de vida institucional ha sido con pleno respeto a la Constitución y a la ley. Prueba de ello es que recientemente la Junta Nacional de Justicia me ha ratificado una vez más en el cargo de Fiscal Suprema. No obstante lo corto del tiempo que se me ha asignado, tengo la plena confianza que luego de escuchar mi alegato de defensa, ustedes, señoras y señores congresistas, se convencerán que la acusación en mi contra no tiene ningún fundamento ni sustento constitucional o jurídico, que por el contrario, lo que en realidad se pretende es cuestionar mis decisiones jurídicas y desempeño funcional en base a pareceres de índole político. Pero también tengo la seguridad que hay un gran sector del Congreso que sí reconoce y apoya este trabajo. Es a ustedes, señoras y señores congresistas, a quienes hoy me dirijo para demostrarles que todos los argumentos con los que se pretenden habilitarme y denunciarme son antojadizos y falsos. Señor Presidente, la denuncia formulada en mi contra no tiene fundamento constitucional ni jurídico. Se me acusa de no haber realizado mi trabajo y de no haber conducido investigaciones contra el expresidente Castillo, lo que es totalmente falso. Se ha señalado que he vulnerado el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución, aun cuando éste solo dispone como rol institucional del Ministerio Público el conducir la investigación desde un inicio. Pero ¿de qué infracción estamos hablando? Si no estamos ante un mandato concreto que esté dirigido a un funcionario específico, menos aún uno directo al fiscal de la Nación. ¿Cómo entonces infringí la Constitución? Señores, de prosperar esta acusación se estaría violando el debido proceso, violando el principio de legalidad y de taxatividad. Dicen también que mi supuesta inconducta sería delito de omisión y retardo de funciones, lo que no es cierto, pues conforme lo explicaré más adelante, inicié en forma diligente y oportuna las investigaciones contra el expresidente Castillo acorde a los parámetros constitucionales y legales, por ende no hubo ni retardo ni omisión. Señor Presidente, durante 39 años de los 42 años de vida institucional del Ministerio Público, todos, todos los fiscales de la Nación que me antecedieron archivaban de plano las denuncias que involucraban a expresidentes en funciones. Repito, todos tomaron la decisión consciente de archivar de plano las denuncias contra los presidentes de la República de turno. Vale decir, no se iniciaba y menos se realizaba investigación alguna. Todas las denuncias eran archivadas liminarmente, sin investigación alguna. ¿Y esto qué implicaba, señores? Impunidad pura. En razón de que no solo no se investigaba al presidente de la República durante sus funciones, sino que tampoco se le investigaba al dejar el cargo. El sustento legal para no hacerlo siempre fue el artículo 117 de la Constitución, que aún sigue vigente. Acá en el hemiciclo se encuentra la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaís, a quien, quien puede encargarse de señalar si esto fue así o no. De hecho, ella, amparada en el artículo 117 de la Constitución, archivó dos denuncias constitucionales contra el expresidente Alan García, una de ellas relacionada con el tema Petroaudios. Dicha posición fue cambiada durante mi gestión en el año 2020, marcando un hito histórico. Por primera vez, un fiscal de la Nación se atrevía a abrir investigación contra el expresidente Martín Vizcarra. Mucho se dijo de que yo era amiga de Martín Vizcarra, pero fíjense ustedes, yo con él cambio la posición jurídica de 39 años. Abro investigación contra el presidente Martín Vizcarra, presidente de la República, en funciones en esa época, por el caso conocido como Richard Swing. Cambió una posición jurídica que se había mantenido desde la Constitución de 1860, o sea, por más de 160 años. Con la decisión que adopté, senté un precedente positivo en la historia del Ministerio Público, por cuanto de ahí en adelante cualquier acto de corrupción que cometa un presidente de la República en funciones no quedaría impune. Fue la que habla quien abrió un sendero, abrió un camino que permitía a mis sucesores continuar con una línea de trabajo en aras de no abonar a la impunidad. Nuestro país no se merecía ni merece pasar por alto actos de corrupción por parte de quien ejerce la más alta investidura de la nación. Señor Presidente, señores congresistas, en el caso del expresidente Castillo, estaba obligada a seguir los mismos estándares 
o parámetros que había establecido en la investigación contra el expresidente Vizcarra en el año 2020. La razón es muy sencilla, por el principio de igualdad que consagra la Constitución. Los precedentes solo se cambian en funciones a hechos, no en función a personas. En el caso del expresidente Castillo que nos convoca, primero, los que me acusan sostienen que no lo investigué y luego contradiciéndose a sí mismos me atribuyen una supuesta demora en las investigaciones. Total, si no lo investigué, ¿cómo me demoré? Pero olvidan que yo abrí dos investigaciones contra el expresidente Castillo. No una, sino dos investigaciones fiscales. ¿Y saben cuánto tiempo me tomó corroborar la información y abrir las carpetas fiscales de los casos Biodiesel y Puente Tarata, contratos irregulares, y los casos de ascensos policiales y militares? Menos de dos meses. Inicié la investigación un 10 de noviembre de 2021. Abro investigación un 4 de enero. Menos de dos meses. Sobre la primera investigación, por el caso de ascensos irregulares de las fuerzas policiales y militares. Estos hechos fueron divulgados por medios periodísticos entre el 8 y el 9 de noviembre de 2021. Yo dispongo iniciar investigación el 10 de noviembre en la carpeta 222-2021 que ustedes pueden ver. Es decir, tres días después de conocidos los hechos. Por tanto, es falso que me demoré y no investigué, sino que por razones de estrategia, y por los estándares mínimos que yo misma establecí en la investigación contra el expresidente Vizcarra por el caso Richard Swing, no era serio, señores, iniciar la investigación directamente contra un presidente en funciones solo sobre la base de una información periodística. Sino más bien, como repito, por estrategia decidí comprender primero a los altos funcionarios y al entorno más cercano del expresidente, como eran en ese entonces el ministro de Defensa Walter Ayala y Bruno Pacheco, secretario del expresidente. En esa investigación, el expresidente declaró en calidad de testigo el 28 de diciembre. Yo sabía, como investigado, él podía negarse porque la ley lo ampara. Como testigo, no podía. Como testigo, declaró el 28 de diciembre. Y al advertir contradicciones, lo comprendo como investigado, por tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal el día 4 de enero del 2022. Es decir, en menos de dos meses, tiempo en el cual realicé 19 importantísimas diligencias para este caso, entre ellos, la declaración del presidente a la que he hecho referencia. La segunda investigación iniciada fue la carpeta 251-2021, donde se acumuló el caso de los contratos de Puente Tarata y caso Biodiesel Petroperú. Ambos se iniciaron con los informes remitidos por las fiscalías anticorrupción. Llegaron a mi despacho, no es la fecha en que ponen, es la fecha en que llegan, llegan el 3, el 21 y el 29 de diciembre de 2021. Luego de analizada esta información, el día 4 de enero dispongo la apertura de investigación contra el expresidente Castillo, es decir, luego de tan solo seis días de recibido el último informe. Entonces, ¿cómo pueden afirmar que no inicié investigaciones? ¿Pueden seguir sosteniendo que hubo demoras? ¿De qué manera violé la Constitución si conduje las investigaciones desde el inicio y con prontitud? Como verán, nunca se dejó de investigar sin embargo, se me cuestiona por haber dispuesto la suspensión de la investigación tal como lo hiciera con el expresidente Vizcarra. Pero a diferencia de ahora, en esa oportunidad, nunca fui objeto de cuestionamiento y menos de denuncia constitucional. Debo señalar, señor presidente, que esa suspensión solo implicó la suspensión de las diligencias con respecto al expresidente Castillo. Yo investigo hechos, no personas. Se investiga todo el hecho. Esa investigación siguió, nunca paralizó, porque nadie comete el delito solo, nunca paralizó. Cuando yo digo se suspende, se suspende solamente con respecto a las diligencias con, al señor, al expresidente Castillo. Ello en estricto cumplimiento y apego a lo dispuesto al 117 de la Constitución Política del Estado, que pone parámetros para investigar un presidente en funciones solo por delito de traición a la patria y otras decisiones de carácter político-administrativo. Es decir, se trata de un criterio jurídico con el cual incluso se puede estar en desacuerdo, pero no puede constituir en ningún caso infracción constitucional o delito, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional nombrado por este Congreso en la sentencia del 22 de noviembre del 2022 y la Corte Suprema de la República en diciembre también del 2022. Ambos pronunciamientos adoptados precisamente por los casos del expresidente Castillo. Quiero volver a recalcar, se ha inducido a mucha desinformación sobre este punto, señores, la suspensión únicamente implicaba no realizar diligencias que involucrasen directamente al expresidente, como por ejemplo, 
una detención preliminar, un impedimento de salida, allanamiento, diligencias que tampoco pudieron ser realizadas por los fiscales de la nación que me sucedieron, ninguna. Pero lo importante aquí es que la investigación continuó. Nunca, señores, nunca se paralizó. Y por primera vez en la historia del Perú, las investigaciones sobre los hechos y a los demás altos funcionarios involucrados continuó. Tal es así que las carpetas fiscales con las que la actual fiscal de la Nación ha denunciado constitucionalmente al expresidente Castillo en diciembre de 2022 se basan también en las investigaciones realizadas durante mi gestión, caso Ascensos Irregulares y caso Puente Tarata y Biodicen. Y reitero que todo esto ha sido posible por la decisión que tomé en el año 2020 contra el expresidente Vizcarra, por la que establecí un nuevo precedente fiscal, de tal forma que en adelante ningún fiscal de la nación podrá negarse a investigar a presidentes en funciones. Lo que pretenden hoy es acusarme, en base a los cambios interpretativos que se forjaron después gracias a mi impulso, tendrían que estar acá también denunciados los otros fiscales de la nación que me antecedieron, incluyendo a la congresista Gladys Echaís, que ha sido una de las promotoras de este caso en mi contra, por algo que ella no solo no hizo, sino que ni siquiera intentó cuando fue fiscal de la Nación. Fomenta un quebrantamiento constitucional. La decisión que ustedes adopten esta tarde tendrá un impacto directo en los destinos de nuestro régimen democrático, pues como he señalado, no he cometido delito alguno y mucho menos una infracción constitucional. Por tanto, una sanción como la que se propone contraviene la autonomía e independencia del Ministerio Público, componente esencial de la Administración de Justicia y de todo Estado de Derecho. Solo una efectiva división de poderes con mutuos controles de pesos y contrapesos sostiene una verdadera democracia. Y no olvidemos que el sistema de Administración de Justicia es el pilar esencial de una democracia sólida. Finalmente... Me gustaría dirigirme a aquellas y a aquellos congresistas que con una convicción democrática y de respeto a la, de la institucionalidad y separación de los poderes, sí les ha interesado escucharme y sobre todo entender las verdaderas razones por las cuales me encuentro aquí sometida a un proceso de persecución, revancha política, y llamarlos a que de manera consciente adopten una decisión libre y autónoma, no sujeta a presiones, combinaciones o promesas de ninguna índole. Muchas gracias.